Merhaba bugün sizlere çizimde kullandığım e, kalemleri defterleri falan göstereceğim. İyi seyirler. İlk önce defterlerden başlamak istiyorum. Bu, bu arada defterlerin hepsini kullanmadım. Hani ucuza buldukça stok yaptım. Biliyorsunuz hani ekonomik durumlar yüzünden her gün her şey her geçen gün artıyor. 100 lira aldığınız şey 3 gün sonra 300 lira falan oluyor. Ben de size o yüzden defterlerimi göstermek istedim. Bu defterim mesela yıllardır var bende. Bence kalın falan var. Gayet güzel. Hani bu çıkartmaları falan ben yapıştırıp ben yazdım. Böyle yaptım kapağını. Bence kapağı falan çok hoş. Şu içine mesela bakın. İçi falan çok güzel. Ee, kağıdını falan çok beğendim. Böyle craft kağıdı galiba. Kalın falan. Bence buna gayet resim yapılır. İç tasarımı böyle. Hani ne yapacağım bilemedim. Bence en güzeli resim yapmak. Bunu biliyorsunuz. Yani bir çizer sketchbook'una çıkartmamıştırmaz da ne yapar? Bence gayet güzel oldu. İç tasarım falan böyle. Bu çizdiklerim hepsi şortlarda var bu arada. Ben bunların yani ner bir iki tanesi yok galiba. Hepsini çekişe çizip şorta yükledim. Bu da aynısı. Bu craft kapak. Bu da sert kapak diye geçiyor. Bunu daha başlamadım kullanmaya. Bu da böyle. Bu sulu boya için kullanılan bir defter. Çok amaçlı diyor. Şeylerinizi de kullanabilirsiniz. Yaptığım birkaç bir şey göstereyim. Bu ilk sulu boya denemem. Bu maker. O zaman bu sketchbookların falan kağıtlarım yoktu. Makerla denemem. Bu da maker. Bence gayet güzel oldu. Bu sulu boyayla ayçiçek çizmeye çalıştım. Ne kadar olduysa artık. Burada da sulu ile ilgili birkaç bir şey denedim. Böyle şeyler çıktı. Rezalet olmuş. Bu da bu kadardı. Evet. Buradaki küçük defterlere geçelim. Bunu da e, bunları aslında çizip yüklemedim. Küçük bir defter. Yine içi falan çıkartmalarla dolu. Bunu genelde anime gözü ağzı falan çizdim. Karakter çizmek istiyorum ama bakalım. Bu da küçük bir defter ve küçük olmasına rağmen çok pahalı. Çünkü e, kağıtı çok kalın. E, sulu boyayı da kaldırır. Maker'ı da kaldırır. Gördüğünüz gibi çok kalın ve gayet güzel. Bunu hiç denemedim ama deneyeceğim. Bu da o e, az önceki defterlerin A4 boyutları. İşte bu craft kapaklı olan, bu da sert kapaklı olan. Göstereyim bunları da. Buna anatomi, karakter tasarımı için gayet güzel olur. Bunları da yakın zamanda çizmeyi deneyeceğim. Bu da bunları almadan önce çizim yapmayı denediğim bir defter. Şöyle çizimlerimi göstereyim. Kapeti çizmiştim burada. Burada da Megman denemiştim. Animal Crossing'den bir karakter. Burada da anime karakterleri var. Burada da sevimli tasarım. Yani sevimli çizimler denedim. Bu kadar galiba. Evet burada da logo tarzı şeyler denemiştim. Burada da yine bir anime karakteri. Pek olmamış bu kadar burada da. Ben bu defteri uzun zaman önce almıştım. Ee, bu paketliden içine falan hiç bakamadım. Ne işe yarıyor bilen var mı? Bu böyle bir şey yapmışım. Yıllar önce almıştım. Ortaokulda falan herhalde. Ve şey kağıtı bir değişik. Çok ince. 50 gram mı? 55 gram mı? Ne göstereyim size. Çok ince bir kağıdı var. Yani arkayı gösteriyor öyle. Bu ne için kullanılıyor bilen var ben bilmiyorum. Ne için hani mimarlar mı kullanıyor, o tarz şeyler mi kullanıyor anlamadım. Bu da böyle bir defter. Kalemlere gelecek olursak da bu Maker'lar. 
bu Maker'ları kullanıyorum. Torch markasının 60'lı, make, 60'lı seti. Evet. Ee, burada da kalemlerim var. Liner kalemler diye geçiyor galiba. Artline kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. Tek. İşte burada da bazı boyama kalemleri falan var. Lamin'in kalemi var. Dolma kalemi. Ondan sonra Artline'ın brush peni var. Bu kalem güzel eskiz çizmeye yarıyor. Yani bu kalemi tavsiye ederim size. Net demiyor 2 saattir. Neyse. Ee, burada da şeyler var. Faber Castell'in o altın yazan kalemi var. İşte bunları falan kullanıyorum. Sharpie'nin kalemi var. Detay yapmak için beyaz kalemler var. Bu da böyle. Şey profesyonel sulu boya da Van Gogh'un kullanıyorum. Van Gogh markası. İçi böyle. Ee, bu dosyada bazı çizimlerim var ve o çizimleri kullandığım böyle hani tek ve büyük boyda satılan resim kağıtları var. Onlar var. Göstereceğim şimdi size. Mesela burada Fanart Reyna'nın var. Pikachu var. Astronot var. İskelet var. Sulu boya. Bu Maker. Buralar Maker. Bunlar Sulu boya. Bunlar genelde Maker. Bu Maker. Oman'ın fanat resmi. Jet'in fanat resmi. Bakayım bu ne? Aa, burada Among Us çizmiştim. O. Kuru boya ile çizmiştim. Bunu da Maker denilmiştim. Voli. Rezalet olmuş. Burada bunu çizmiştim aslında. Ben de Maker'larla boyayım dedim. Böyle oldu yani uzay gemisi. Burada Jet ile ilgili bir şeyler karalamışım. Bu Jet ve Valorant. Mario. Profesyonel sulu boyayla bir şeyler denedim. Maker'la Elf çizmeye çalıştım. A4'de ilk aldığım zamanlar. Yine bir Jet çizimi. Fanart. Anime kız çizimi. Ve burada da işte o dediğim kağıtlar falan var. İşte hepsini bazılarını kestim falan böyle. Bu da bu kadardı. Çizimlerde kullandığım bazı şeyler bu kalem kutusunda. Onları şimdi size göstereceğim. Ee, Uni markasının bu tarz kalemleri var. Bende 3 rengi var. Sharpie'ler var. Gördüğünüz gibi renkleri. 6 farklı boyda çift taraflı e, pastel boya dağıtıcıları var ama ben kara kalemle kullanıyorum. Gayet güzel işe yarıyor ben. Memnunum yani. Hepsi Altı farklı. Hepsi farklı e, kalınlıkta. Deneme amaçlı Adel'in e, 8 farklı e, kalınlıkta kalemini aldım. Kara kalem için kullanıyorum. Ya da bir sketch yapmak için. Şöyle göstereyim. Hamur silgi. Silgiler ve kalem tıraş. Uç. Uç kutusu daha doğrusu. Uç ve uç kutusu. Edigim böyle bir kalemi var mavi renkte. Keçeli kalemler ve şu altın renginde yazan kalem var. Bunu detaylar için falan kullanıyorum. E, brush pen. Ben bu pek rengi sevdiğimi söyleme, söyleyemem bu arada. En favori rengi magenta. E, maket bıçağı, yedek başlıkları ve mini bir maket bıçağı var. E, son olarak da böyle bir kıskaç var. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hani ben bu resmi hobi olarak yapıyorum. Yeteneğim az biraz var. Onu geliştirmek istiyorum. E, şunları da söylemek istiyorum. Hani hiçbir kursa gitmiyorum. Kendimi geliştirmek için YouTube'dan videolar izliyorum. Ve bu tarz kaynaklardan yararlanıyorum. Bende iki kitap var. Biri manga çizmek için. İçini şöyle göstereyim. Mangayı çizmeyi öğretiyor. Sıfırdan. Biri de çizimin temelleri diye. O da yani buradaki şeyleri çizmeye çalışıyorum. Buradaki şeylerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
İçinde böyle göstereyim. Aslında çizmeyi hani kağıt üzerinde çizmeye başlama başlamak istememin sebebi burada gördüğünüz gibi bir vakum tabletim var. Hani dijital çizim yapabilmek, hani dijital çizim yapmaya çalıştığımda şeyi fark ettim. Hani hiçbir teknik bilmiyorum. Hani okul dışında kendimi hiç geliştirmeye çalışmamışım. O yüzden kağıt üzerinde biraz kendimi geliştirmeye çalışıp dijital çizime yoğunlaşmak istiyorum. Mesela şöyle bir çocuk tableti almıştım. Ee, hani bu tablette daha kolay işime yarar ya da sağa sola gittiğimde yanıma getiririm bir şeyler çizerim falan boş durmam diye bu çocuk şeyini de almıştım. Ee, bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.